有人常说，人生就是一场不停取舍和选择的比赛。有人用健康换金钱，差一点就看见了。也有人用金钱换健康，有人牺牲当下的快乐，换取未来的安稳。孩子这个事儿，它真的不是一个简单。有人放弃了感情。选择了半生的依靠，我什么都没有了，我不知道为什么。有时候我不禁想问，那些牺牲了时间、健康和快乐的人，真的换来了他们想要的吗？我曾想靠自己的努力，在这座城市拼杀出一席之地，也曾在坚守还是离开之间彷徨不决。金一凡。我真的很想去云南，对吗？当两个小时的上班路，宛如一场噩梦。我下班了，我我不做饭了，我今天。当没完没了的加班，挤占了所有的生活空间。当你就算倾尽所有，也没办法成为更好的自己。离开的理由，我们或许可以找到很多，但留下来的理由。其实一个就够了。一群志同道合的伙伴，一份美好甜蜜的爱情。你愿意做我男朋友吗？铁了心要追我呢。就是这些平凡而美好的东西，支撑着我们一次次穿越风浪，去遇见更美的风景。向左，向右，向前，红灯，黄灯，绿灯，坚守与离去，同行与分开，我都要感激那些。让我懂得爱与被爱的人。你好 ，Seven。招聘启事我看过了。其实我对于助理的要求没那么高。五年同行业工作经验这一条可以放宽一点真的，要不要找一个男的过来？一般不是他姐，让我去等一下啊，不好意思，乔，姐，嗨，怎
准备好了吗？好，好，好。根据路面监控还有目击者的证词，胡晶晶是自己从天井上跳下去的，初步判定为自杀。啊，他的紧急联系人写的是你，所以我们就给你打了电话。嗯，你能不能回想一下，你最后一次见他，或者是最后一次联系他，大概是什么时候？有没有记录？呃，还有他最近的情绪上有没有什么异常？他情绪挺正常的呀。早上的时候还在那个微信群里，有时候有笑，还逗我们乐。大宝贝，生日快乐！尖尖尖尖尖尖酱，生日快乐！哈哈哈,哈，我收到啦，谢谢大家。先别加班啊，晚上生日也别迟到。旅游业这么萧条，他哪有班可加呀？哎，我呸呸呸啊！我们现在行业都在复苏了，好不好？我此时此刻就在外面谈业务，今天我就要开单嘞。我这不来早了吗？我在人家楼下等人家上班呢啊。我跟你说啊，我到公司了啊，我这开始干活了，一会儿你自己自觉点，自己起床啊。早没有？早。起了起了起了，早起了，不然你以为鬼给你发信息呢？怎么了妈？忙着呢。忙忙着呢。嗯。那你就先忙着吧。我今天忙到半夜呢，你有啥事说吧。呀、啊，你还记得那个组织部的王阿姨吧？记得啊，不不，王哪个王阿姨？不谁呀、啊？哎，你这孩子，你怎么能不记得呢？他们家有一对双胞，我们两个人带着你们三个孩子，经常上那个机关的那个澡堂子去洗澡。洗澡咋的？你说事儿？妈呀，我这有点忙，快点儿。呃，是这么回事儿啊，那个你王阿姨家的大姐有一个儿子，和你那个年龄呢差不多。呃，我看挺好的。你咋又跟外人说我隐私？你为啥呢？我没跟人家说你的隐私。哎呀，我跟你讲，我不说，人家可以在那个什么天天查的那个网络上就可以查到你们公司。他咋还天眼查查我呢？我我不知道人家查没查你啊。嗯、呃，反正人家对你呃挺感兴趣的。呃，你加人家一个微信呗。我这忙着呢，我加他微信，你真有意思。哎呀，这事儿不行。你得抓紧时间。你急啥呢？这是。我能不急吗？一眼瞅着你就过生日了。那三十五和三十六能一样吗？一个是三十出头，一个马上就快到四张了。我离三十六还有段时间，好吗？还有好几个月呢。咋回事呢？就这样吧。嘿，你别管。我可告诉你啊，佳佳。
这说好听的呀，看着你是个过日子的人；这难听的呀，你不就磕碜点吗？你说说你啊，什么？我我磕碜，我磕碜吗？我磕碜，我随谁呀？我随谁没数吗？你妈！哎妈，啥情况呀？这大中午的，咋人都没了？你干嘛去了？电话打不通呢。拿外卖啊？哎呀，赶紧走，开会去。开啥会？新总监啊，就接替袁姐那新总监。这么快？哇塞，你你这会儿孩子都没生出来吧？赶紧走，一会儿别瞎说话啊！不是，我是说啥呀？市场部的同事们，大家好，我叫简一凡，从今天开始，我将接替卢一宁女士市场部总监的职位，希望在今后的工作生活中。我们可以非常愉快。既然有同事新来，那我就重新介绍一下。我叫简一凡，太官方的话我就不多说了。我对大家的要求基本上只有两点：一，做好自己分内的工作；二，享受。因为我们行业的特殊性，要求我们要随时洞察顾客的喜好，从而定制出成功的产品和成功的营销策略。所以工作之余，我非常欢迎大家可以找我来吃吃饭、聊聊天。我网球打得还不错，非常欢迎大家跟我一起约一局。我刚说这么多，是因为我觉得休息啊，和工作是同样重要的。所以，除非万不得已。我不希望大家把饭拿到工位上，或者说是会议室里吃，因为再好吃的饭，如果放在工位上吃，它的味道也是会打折扣的。劳逸结合非常重要，谢谢大家。各位，千卢总监从今天开始正式休产假了，但咱们市场部的工作不能有丝毫的停滞。简总刚刚只是一段简单的自我介绍，相信大家都看得出，简总是一位非常好相处的领导。下面，简总还有一件非常重要的事要宣布。好，那我就说一下重要的事情啊。今天下班之前，我希望可以收到所有人的半年工作总结，详细到在每一个项目里具体负责的内容，以及 ROI 分析。我再提醒一句，越详细越好。因为这个关系到下个月的今天，我是不是还能在易安见到你们？大家没有听错，我要宣布的事情，就是从今天开始，市场部也会像销售部等其他几个部门一样，引入末位淘汰机制。也就是说，下个月的今天，大概会有三分之一的同事离开易安。我说完了，接下来同事们自我介绍吧，哪位先来？那就那位没来得及吃午饭的同事，你先介绍吧，怎么称呼？嗯，乔继晨。怎么称呼？你好，我叫乔继晨，不好意思啊，我有急事儿，可不可以请假外出两个小时？你来咱们公司四年多了，表现一直很不错，但是，呃，陆经理，我觉得公司如果要辞退我的话，应该也有个有个说法，有个理由吧？呃，是什么标准要辞退我呢？标准当然就是你的工作表现了，你自己好好想一想，你是不是你们整个线路开发组里加班加的最少的一个？那是因为我按时完成我的工作了呀。那你完成了自己的工作，也可以帮助其他人呢、啊。年轻人不能太自私。我像你这个年龄的时候，公司那帮老人的活，包括打扫卫生，那都是我们干。
。陆经理，我真的不明白，公司要辞退我，就因为我没有帮别人应该完成他们应该要做的工作，那为什么不辞退那些自己做不完工作的人呢？按您的意思说，我还要帮公司的保洁阿姨打扫卫生是吗？我就是打个比方，我也不怕挑明了跟你说，人家要么就是有那个人脉资源，要么就是天天加班态度好，总得综合考虑。其实我让你走啊，也是为你好，说不定你去了其他公司，发挥自己的特长，扶摇直上了呢。行，嗯，陆经理，我明白你的意思了。那我们谈一下这个赔偿金的问题吧。那是这样啊，呃，可能刚才我说的也不是特别清楚。我希望你能主动辞职。放心，我可以给你写一封推荐信。要我主动辞职？我觉得公司真的有点过分了吧，连赔偿金都想省了，是不是？那我今天要是不主动辞职呢？公司有淘汰制的，连续半年业绩不达标，公司有权利劝退。劝退的话，档案可就不好看了，推荐信更是想都别想。喂，晶晶，你在哪儿呢？嗯，怎么啦？我不是，我那个邻居给给我发信息说，说我家那个有有人来砸门，然后还是还说是房东，我也不知道咋回事儿。我知道你，你别着急，你咋了？我我现在过来，对我有空啊。好，你别着急啊，好好好，马上马上。谁呀、啊？哎，你们谁呀、啊？谁让你们来我家的呀？姑娘，你回来的正好。嗯，看清楚了，我是这房子的房东，现在我正式的通知你，赶紧从这儿给我搬走。凭什么？凭什么？就凭你们三个月没交房租。我怎么没交房租了？我交了，我上周刚交了半年。来，转账记录，我有没有交房租？我上周刚交了下半年的房租。嘿嘿，姑娘姑娘，我也相信你不是骗子，可是你那钱没交给我呀。我三个月是一分钱没见着，现在我儿子就等这笔钱交房贷呢。现在都逾期一个多月了，今天呀、啊，要不你把钱给我补上，要不我们帮你搬。大叔，你冷静一下，我觉得中间是不是有什么误会？我钱呢，的的确确给了陈兴中介。你问问那陈兴中介，你问问咋回事吗？是不是那钱你没收到，还是咋的？你问一下中介行不行？我倒是想问呢，我人都去了，那儿啊一个人都没有，还诚心，黑心还差不多。不打电话，你们先别帮了。您拨打的用户。哎，小刘你好，我是那个乔乔乔西晨。上周你不是刚说让我把那个下半年的房租交给你吗？然后房东现在来了，他在我家，然后他说他没收着，咋回事儿啊？怎么，有消息吗你怎么听不进去话呀？我都说过了，那点是干干净净搬的，一个人影都没有。怎么了，晶晶？我好像被中介骗了。我我上周刚把那个半年的房租给那个中介，中介说房东要，然后完了，这个房东他说没收着，然后我打电话，电话打不通，现在。没事，我们去找那个公司呗，这么大个中介公司没了，人都走了，说没就没，怎么那么不讲道理呀、啊？讲理。我这房租说没就没了，我哪说理去啊？哎，我求求你了，赶紧搬走吧！我这房子要再不租出去，我就得租房住了。啊，客厅的东西都装好了，还有哪里？啊，那屋那屋搬那屋。哎哎，你你你你，这里面都是我自己的私人物品，你们没有权利动。
，这屋东西我们不动，你自己收拾成吧。啊，大叔这样，因为这事儿呢有点突然了，你你们给我们点时间，等我们弄明白、弄清楚了，一定给你们个说法，行吗？我等不了。住房子交房租，天经地义。你们被人骗了，那是你们自己的事儿啊！啊，你们要不交房租，要不搬走。下午还有人来看房子呢。去吧。你的检查都安排好了，一会儿护士会带你换上检查服，然后懂，都熟了，老手了，流程全懂。希望这是最后一次。我也希望是最后一次。会的。喂，苗，我我家信号不太好，你说啥我没听清楚。我回不去现在。回去吧，这嗯，我先不说了啊。嗯嗯，好，嗯，放心吧。哎，今儿甭弄，甭管了，还有三天呢，回头我再慢慢弄。大姐，都还有三天啊，你都不着急，你咋那么乐观呢？我这会儿我着急也没用了呀，没事，我想好了，反正你说这三天上哪找房子，我大不了我厚脸皮呗，我跟我爸妈张口，没事。哎，放下，走，上班去吧你。没事，我跟你说啊，今天。你上班去、啊？我请过假了，今天我过生日，我想来就来，想走就走啦。我有这么帅的啊？你说我啊，我乔西晨真的在您过生日的时候还把你出来给我干苦力。不是，小乔，你多可怜啊，刚流离失所，一会儿不去公司啊，又失业了。你怎么说这种不吉利话？你摸木头，呸呸呸，快点儿摸，走走走，快点。那啥，嗯，今天晚上你不会就穿这身吧？当然要回去换礼服了，口红涂起来。这，一会儿见啊，一会儿见啊，别弄了啊啊！您到的太早了，您朋友都没到呢。哎，这花也是刚闪送来的。哦，对，我来早了啊。嗯，您看你是先点菜呢，还是等你朋友到了再点？哦，不着急，我一会儿还有事儿，我还可能要走，然后再回来啊。好，那您需要的话按铃就行了。好，谢谢。
Oh. <笑>我已经到了，已经毁了你们给我准备好的惊喜了。二十六朵花，每一朵花就像你们一样美丽漂亮。就像我一样美丽漂亮，一会儿来了，你们就会看到美丽的我在等待你们谁会在自己生日的时候自杀呢？我想不通。你这么晚了自己待会儿吗？谢谢。在我迄今为止二十六年的短暂人生中，将近一半的时间里，都有胡晶晶的陪伴。我认识的胡晶晶永远带着笑容，明媚的有如盛夏的光景，冬日的暖阳。我从没像现在一样，希望时光机真的存在。我真想拉住他。
这个，嗯，你过来坐嘛，过来坐。咋了？我那个，我外卖点多了，我一个人吃不完，咱们一块吃吧。你这是点多了还是点错了？这都淤了，这都。点多了，那个你的就留着晚上吃吧，帮帮我，我这个不能剩了，太浪费了。无功不受禄，说吧，是不是有事儿啊？没事儿，我就是点多了。行，那我吃了啊，我这吃完就吃了啊，就不认账了。你这事后呀，有啥事也别翻回来跟我说了哈。那个，你那个巴巴的项目。你也知道，现在新市长部的情况，我就是一个新人策划，什么项目也没有参与过。如果简一凡要拿尹姐的人开刀，我这种人就是最容易的。不像你手上握着八八这么重要的项目，他肯定不会轻易动你的。所以我不想被辞退，我也快三十岁了，我不想回老家，也回不去了。怎么这么好吃、啊？是不是挺贵的？我都吃出人民币的味道，还行，你多吃点。确实没有花钱的不是，你也吃。嗯，八八八的项目我带上你。真的？虽然嘴短啊，但是简总刚来，他也不清楚这个项目具体都是谁在做。但是我跟你说好、啊，我后续的工作你必须跟我一起完成才行。你放心。你让我干什么就干什么。你也吃吧，你也吃吧。吃吧，我看了好几次了，没舍得点。你怎么还没走啊？你没发现大家有事儿没事儿都没走吗？他都还没走，谁敢走啊？说不定他跟你一样，也没干正经事儿。想玩回家玩呗，害得我们都不敢下班。人又没说不让你们走，你该走走呗。我就打算走了，拜拜。你没看电视啊？某公司员工因为坐班不足八小时，直接被辞退了。我可是怕他明天说我不加班，给我辞了。随便你们吧，我走了。还有。给我吧，我帮你分。哦，谢谢。啊。金总。哦。你没事吧？我没事啊。好，来坐，坐。时间不早，咱们早点结束，回去休息。稍等，我接个电话。喂，你们俩什么事儿啊？没事儿啊，不知道为啥，就放假回来之后就对我怪怪的，不会想追我？开始，金总，嗯，这是八八八大促线上和线下的活动方案，嗯，发我产品清单。
好，线下这边我没什么问题，主要是线上。直播平台确定了吗？已经和麦哲哲在谈了，嗯，基本条件都谈的差不多了，约了明天再碰一下具体的细节，应该就可以签合同了。麦哲哲，我怎么听说维克的人也在接触他们啊？而且也说签约的可能性很大。嗯。哦，因为，因为麦卓卓那边呢，一直宣传自己是全网直播间最低价，不论什么产品都是最便宜的，所以现阶段我们其实是在跟维克比价。嗯、麦卓卓是我们这次八幺八大促的关键。但维克的路数我是了解的，单靠这个恐怕还是没戏。把利润再降百分之五，还压的话，我们赚什么呀？赚人员啊。嗯，赚是少赚了一点吧，但是如果我们出货量足够大，我们还是可以达成指标的。把眼光都放长远一些，不要总看眼前这点利益，好吧？秦总说的有道理。行，那就先这样。明天我和你们一起去麦卓卓那边。嗯。辛苦了。刚刚那话还好意思说？这前脚刚布置了工作，这后脚让我们回家休息。我去。有什么需要帮忙的？不用，这么核算你也弄不明白，我自己来就行。那辛苦你了。复诊结果早就出来了，也不见你来拿。点忙点忙。是不敢来吧？能理解。恭喜你，这一次的检查结果依旧很好，肿瘤没有复发的迹象。五年了吧？嗯，不能复发了吧？医学上没有那么绝对的事情，但根据临床经验判断，一般宫颈癌手术后五年没有复发，就算临床肿瘤治愈了。但药还是要继续吃一段时间。OK，, okay. 那我现在就是正常人呗。你一直都是。你妹妹怎么今天没陪你来呀？上次复诊的时候，她还说呢，要是这次结果好，要好好庆祝一下。我妹没了。一点都看见了。你说你不做那个全切，你非要做这个准切，你万一万一膀胱坏了，不就得挂着尿袋过一辈子？知道，人大夫不都说五是五十几率吗？我想试试。特别顺利哈，这一关咱们算闯过去了。姐，我谁都没说，你放心吧。但是有件事儿你得答应我啊，你出了什么事儿都得叫上我，知道吗？都得让我陪着你啊。好了
差一点就看见了。这口味还不错，回头问问他们咖啡豆在哪儿进的。拜托，会已经开完了，现在是放松的时间，放松放松好吗？啊，钱总我。我真的不能理解啊！你说我们就什么都不做，就在这干等着吗？也是啊，我刚就应该把维克的人拦下来，不让他们上去开会。维克的传统就是务实，他们什么都可以让，但是价格、利润肯定是不会让的。没有意外的话，他们的报价肯定会比我们高。说明人家没疯。嗯，哦，没有我，我是想说，像简总您这么优秀的人，一般都是不容易被其他人理解的。你是怎么做到夸人都能夸的这么别扭的？实在不好意思，简总。喂，麦老师啊。那个，嗯，我能问一下为什么吗？哦，好，我知道了，谢谢麦老师啊，辛苦了。麦卓卓说不和我们合作了，因为维克所有同类型的产品，价格刚好都比我们低一块钱。好的，谢谢丽娜。麻烦你了啊，改天请你吃饭。维克的人在麦卓卓的女卫生间里边捡到了我们的报价单，因此临时调整了报价。报价单上有我们伊安的 logo。也就是说，是我们俩当中一个把报价单落在了卫生间。我记得我没有，我找找。我我没去过洗手间。我的在这儿呢。简总，我真的没有去过洗手间，我连洗手间的门长什么样我都不知道。而且开会的时候我还拿出来了，但是这个是保密文件，而且当时也只打印过两份，连简总都没有。我真的没有去过洗手间，报价单不是我弄丢的。我开会的时候我还拿着呢，那会儿麦卓在这儿，然后你在这儿，然后我还把报价单拿出来，然后放到你们俩面前。我真的没有去过洗手间，简总。我开会的时候我明明还把报价单拿出来了，我真的没有。你们俩先回去吧，今天太晚了。这件事情我会查清楚的。那，那我先出去了。苏晴，苏晴，苏晴，喂，马不齐。不
怎么还没下班、啊？哎呦，简总啊，我下班了呀，喝酒呢，在这。不会吧？公司规定说下班了不能喝酒，放松一下。会被开是吗？我又没招惹你，对我那么大火气干嘛？谁都会犯错，别那么在意。如果你真觉得自己累了的话，就休息休息。休息。你跟我说休息是吗？我跟你说啊，我大学没毕业，我就进了易安。我那会儿一个月工资三千块钱左右，干到现在，我上班干，下班干，加班也在干，我每天都在干活。要你玩意儿！你问问公司那些跟我年纪差不多的人，哪个不是卯着劲儿往前干？在公司跑慢两步都生怕被别人比下来，谁敢休息啊？我敢，哎，我敢休息。你看我这不休息的吗？我下班了，我我不做方案了。我今天我回家我我不干活了，我就在这喝酒。呵呵。晶晶，我想你。什么？胡晶晶，你怎么的？前几天有一个，有一个女孩在我天台上。你也许在社会新闻上面看过这个新闻，但你过了几秒，你就会忘记。这个人是我的朋友，他叫胡晶晶，我不会忘。他在他在生日那天。文件不是我丢的，我说了我没有丢文件，他就不是我丢
Baba. Chúng mình như khơ. Tôi đã kiểm tra rồi. Cái này không phải vi khuẩn, mà là pha lô xi tinh. Cái này là gì? Cái này là một loại thuốc chống đông máu. Thuốc chống đông máu? Nó là thuốc phòng bệnh. Phụ thông nhà phòng nên phải mua được. Nam Gia, chúng ta đã gặp nhau rất lâu rồi. Nếu có vấn đề gì, hãy nói với tôi. Cái này không phải của tôi. Vậy thì tốt. Nếu có người bạn đang uống cái này, hãy quan tâm đến nó. Ồ, đúng rồi. Hôm nay tôi đang đến đây. Cảm ơn. 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 我记得当初手术的时候，你执意要保留生育能力。现在呢，还是打算要孩子吗？这也不能强求。如果能遇到合适的，我自己是想要的。怎么了？因为你毕竟是做过手术，虽然恢复的很好，但是对你身体的激素水平还是有一定的影响。而且，考虑到你的年龄，如果你真的想要孩子，我建议你还是要趁早。趁早是多早？最好这一两年内。再晚，我怕你受孕的几率会越来越低，而且怀孕对你身体的负担也会变大。明白，意思就是说，如果过了这一两年，以后就要不上了吧？这不是绝对的事情，不要有太大思想负担。哎呦，好，谢谢赵大夫。没事。大夫，哥。姑娘，你今天跟我在这说说大天气，嘛用没有？我就是个打工，那没有我们经理同意。你今天想看这个监控，那是门儿也没有啊。大哥，我我大概知道你什么意思，我也知道你挺不容易的，但这个视频，它对我来说它真的特别重要。你今天要是不给我看，我明天可能公司我都去不了，我就被开了。你打住！我今天要让你看了这监控，我明天肯定被开除。大哥，要不这样吧，你就给我看一眼行吗？我保证我谁都不说，我就看一眼，可以吗，大哥？就看一眼啊？就看一眼。来来，赶紧赶紧。谢谢大哥。注意啊！哎，完了，看完了，一眼嘛。大大哥。挺幽默、啊，大哥。我也是没办法。不好意思啊，麻烦你们了。啊，不用客气。麦老师跟我们说了，让我们尽力配合你。好，停一下。能帮我查一下这个人他是从哪块过来的吗？不是我。你觉得你现在解释还有什么用？还是说你想再给我编个谎话？金总，对不起，我当然只是故事害怕，我脑子一热我就……你发现自己报价单不见了，就托了乔西承担，让他替你背锅。开会的时候我还拿着呢。你这不是脑子一热吧？你简直不要太冷静。对不起，简总。如果道歉有用的话，要我干嘛
。您好，想喝点什么？嗯，您好，要一杯阿布。哦，要加冰吗？啊，不用。好的。一块儿喝一个，庆祝欧阳找到新工作。哎，虽然是个助理啊。哎，不是你这话什么意思啊？助理那也是工作，什么工作咱得认真对待，是不是？干杯啊！干，干杯！好的，谢谢。客气。哎，你们在自拍是吗？我来帮你们拍着吧。行啊。哎，你们摆 pose。哎，欧阳。你这回国这么长时间了，怎么还不找个女朋友啊？我呀，不着急，我得找我自己喜欢的。看你喜欢什么样的呀？我给你介绍，我这边好多呢。对啊，你呀、啊、拉倒吧，你俩自个儿待着吧，你甭管我。今天工作咋样？啊、你好，哎，你好，请问你是一个人来的吗？对，我们三个人，能麻烦你往那儿坐一下吗？哎哎哎，哦好，谢谢啊，没有没有什么，谢谢。小秦，哎，给我先来杯马利宝四口。好嘞。哎，好嘞。哎，我不好意思，没事儿。那个，他这杯算我的。我我这我结结一下账啊，那个，好嘞你好，你好。从今天开始呢，我就是您的专职婚宴顾问啊，您叫我小唐就行。好，喝水。呃，您刚刚这个调查问卷我都看了，我现在已经了解您的要求了。之后呢，您放心，我们会把最好的男婚宴都推送给您。好、嗯，我基本上资料也都写得很清楚了。嗯，之前确实浪费了点时间。哎，你这话说的，我觉着啊，成年女性不谈浪费。您说您的时间没浪费在爱情上，那肯定浪费在事业上了，对吧？我们这儿全是像您这样的高端会员，那都是心无旁骛搞业务，蓦然回首三十五对吧？所以您放心，您来我们这儿算是来对了，我们一定给您匹配成功的男会员。行，当机立断，胆识过人。您说您这么果断，您事业不成功，谁成功啊？小青哦，这边对。过来吧，哎，姐，你就送这儿吧。妹妹啊，不是姐夫帮你，昨天家里的车给撞了，你姐夫又回老家了，这店里就我一个人，还带着孩子。没事儿，姐，你跟我说这个，你说你今天加班帮我把这些整出来，我就已经就特别不好意思了。没事儿，姐，你甭操心我了，我一会儿叫个车就行。你赶紧回去，别让孩子自己一个人待着啊。那你慢慢走啊，行，这车回头我还你啊。好，好，拜拜。
，喂，苗。到哪哪都到不了，中关村这特别堵。嗯，那你得到几点呀？你这一千多个背套，套到明天早上呀。那那能咋办呢？套吧，没事儿。你那你甭管我了，你先走吧。不好意思啊，乔乔，主要我男朋友今天刚从天津回来，你也知道，我俩总是一地。嗯嗯，好，没事儿啊。我不跟你说，我叫车了啊，拜拜。喂，南佳姐，你现在忙吗？哎，怎么在这？怎么在这儿睡着了？在马路牙子上，这啥呀？这是？你在待多久了？起来，快点！你们公司男的呢？等一下，姐。姐，你拉我一下，我腿麻了。哎呦，呵呵行不行？把住，把住啊！没有，抖抖。把住，把住，把住！我给你弄。行不行？我来，我来，我来！太沉了吧，乔！什么鬼？好困呢，我真饿的不行。谢谢佳姐。可怜人呢。你说你们公司也是，你这都瘦成这样了，可你一人六，行不行啊？什么公司？跟他们没关系，这是我自己的项目，本来就是我该干的活。再说了，我这最近正努着劲儿呢，我就怕那新来的总监揪我小辫子。你懂那种就是砍头啊，一个人头要被砍了，那砍下去不是难受的，难受是那刀悬在你脖子上，你知道吗？你就要要下来不下来了，特别难受。嗯，哎，算了，我不想这些了。我觉得我就是把现在这些活干漂亮了。他就算想开我，他也没理由，没辙。就是，你你咋回事啊？嗯。你今天穿的这么漂亮，小裙子，你干啥去了？见客户去了？我见客户穿成这样了，我相亲去了。真的假的？真相亲去了？真的呗，还能假的呀？咋这么突然呢？哎，挺郁闷的。你说我见的人，我活了三十六年，我好不容易活成现在这样。哎，二十分钟给我否决了。咋了？我差啥呀？我咋的了？你呀、啊，啥也不差。但你知道我这会儿就在想，如果现在坚定知道你去相亲了，他一定会觉得我姐特委屈。你们是不是都觉得相亲特 low？ 嗯，我们不觉得相亲 low。你看我们仨还老撺掇说，哪天整个相亲局啥的。<笑>但是我们都觉得。都觉得你南家姐不适合相亲。我以前老觉得，我们上大学毕了业以后，总会有一天跟生活妥协的。但是我老觉得，就算妥协，或早或晚，最后向生活低头的人，一定是你。你你别了，你你你搬不了那些个，你开你的吧。哎呀！哎，不是，你别动了，你就
你自己又拿不了。你们公司男生的，我真服了。哎呦，我去！你这也太大了，你去接发，接发。哎呀，搁这儿了，不？哎，好。哎，你指甲都劈了，你别别别动了啊！你，你搁这儿，别弄了，别弄了，别弄了。都别弄了，赶紧卸下来，回家了，我给你送回去吧。别闹了，我这得，我得套。套啥？套被套啊？啊。我今天晚上得干完、啊你。你一个人啊？也也也也不是，你甭管我那啥，我这打一电话，这呼朋唤友都来了。你现在打人都赶紧来，这一个人怎么套啊？甭操心了啊，我这我也没让你帮我套，谢谢你啊，你就行了。哎，我以为这完事儿了呢。哎呦，哎呦，咋了？胃有点疼。没事没事，你赶紧弄吧，赶紧弄吧。真的，我前两天前两天肠胃炎了，没事，那我就撤了。你赶紧把人叫来，这都几点了？你甭管了，一会儿都来了，你去吧。你赶紧回家吧，你喝点热水啊。你甭管了，你回家喝点热的啊，整碗粥喝。啊。他尽管嘴上一直在说着“我选择了不结婚”，其实恰恰代表着他对自己严格要求，并且仍旧朝气蓬勃，充满信心。不论年龄和性别，每一个上进勇敢的心灵，都会有他的绽放时刻。不是，说实话，姐，就是咱们这个条件啊，就像您这样，年龄略大。收入略高，一直又是单身未婚的女性，在婚恋市场里面，你婚原理这是最难的。但这个年龄段的男性呢，他普遍比较喜欢这个三十岁之下的女性。而且啊，这个男性啊，对于女性赚钱比自己多的这个事儿，他是介意的，因为他觉得没面子。三十岁以上的女性离异的，比一直单身未婚的女性接受度更高。他起码有过正常的婚姻，他是被验证过的。我们不觉得相亲这事儿 low， 我们只是觉得你不合适。但是我不知道，我不知道你为啥非努着自己干一个这么不合适的事儿。就算妥协，或早或晚，最后向生活低头的人，一定是你。小唐，哦，我想跟你说一声啊，今天在你这儿见的是最后一个了啊，啊，以后不用帮我安排了，嗯，想清楚了，好，好，再见，哎。你是？你谁啊？我是新来的。哦，新来的呀。嗯。哎，我给你介绍一下我啊。我呢，是咱们易安市场部新任的总监助理，我叫欧阳啊。弟弟啊，欧阳这个名字记住了啊，以后这市场部用得着。哎，你们那新总监叫什么来着？新总监叫叫
叫简简一凡是吧？啊，对，简一凡，你咋知道？我就是啊。简总好，我是欧阳。咖啡不要糖了。啊，好。行，基本上我们想知道的也就这些了。嗯，最后再问一句，如果入职的话，易安那边你需要多长时间才能做完离职手续？嗯、呃，怎么着，估计也得两周。嗯，因为我现在手上呢有一个活动，嗯，要就这么不管的话，有点不负责任。行，那咱们今天先这样，嗯，你回去等消息吧。嗯，好，谢谢啊，辛苦。哎，你这次可真是把我给伤透了啊！我那么有诚意，你怎么忍心拒绝我呢？所以我今天特意来登门谢罪，够给你面子了吗？啊！行吧，谁让我们达美妙小，容不下你这尊大佛。要不这样，哪天我从易安离职，我立刻来投奔你。这话就应该录下来给你交。小西城，行，行，小西城，你手机拿下吧。谢谢。哎，对了，刚才我忘了问你。除了市场专员的职位都可以，谢谢。好，再见，再见。喂，干啥呢？没干嘛。哎，我可真羡慕你啊！哎，雪，你说我这房子是不是租亏了啊？我这我就寻摸着啊，我每天在公司的时间都比我搁家的时间多。那你就把房退了住公司呗。嗯，我看行。乔一晨，我这么跟你说吧，钱呢是赚不完的，而且你加班有加班费吗？这么拼。加班呢是没有加班费，但我如果不加班，我可能连这个班我都没了。乔一晨，真假的？你真要被开了？就因为那个不知道哪冒出来那总监？我跟你说啊，我真的是点背啊！哎，好死不死，你说我上周我跟你说我要去面试一个新公司，就被他给撞见了。然后呢，我又好死不死，我负责研发的那个新产品啊，我负责的销路不畅，全撞他枪口上了。而且更过分的是啊，我面试那公司没下文了，我就寻摸着肯定是他给我使绊子了。哎，他怎么那么小心眼儿啊？哎，自己都要把你开了，还不让你找下家？哎，新来的总监啊，小心眼儿，每天不干正事儿，一无是处。哎，挺会用词儿，别给我笑，你给我憋住。行了，我不跟你说了啊，我还要去完成我掌握我命运的 PPT 啊。嗯，真要是没工作的话，别怕啊，我养你。嗯，挂了。什么？
先生。金总，金总，早点回去休息啊！你是不是听见了？我也可以没听见。听见了吧？金总，给我个痛快吧。什么？裁员名单，我是不是最后一个？那你说说看，我为什么要辞退你啊？阿美啊，你不是都碰见我了吗？嗯，想找一个新的工作没有什么问题，错就错在你不该去达美。我觉得你不喜欢我，难道你觉得我应该追求你吗？哦，我我不是那个意思，我的意思是说那个，呃，你看上次报价单吧，我明明也没做错，你老让我休假，然后我还发发酵了发酒疯，就可能你对我有点意见吧。这个不用我多说了吧？我那天就在车里，这是我的车。我那天在医院看到你了，你很伤心。我也看得出你们的关系很好。他是我最好的朋友。这种事情，别人是没办法感受到你内心到底有多难受的。我能做的，就是给你放几天假，让你不要有那么大压力。对不起，钱总，我今天晚上一定把 PPT 给你。天晚了，你吃点东西吧。哎，胡哥，这儿。哎，哎呀，哎呀，实在是不好意思啊，路上太堵了。哎，先点点东西吧。走。季总，我知道你这次找我来，是因为前段时间活动尾款的事儿，对吧？问我这个。我们公司正在走流程。吴大哥，你说的前段时间那都是今年元旦的事，现在都十月了，你今年年会都快开了，你去年的年会的钱，你怎么着你得给我，真得给我。吴哥，我叫你一声老大哥，你真的，我真的是不想跟你走到仲裁那一步，我觉得没有必要。嗯、我们公司也不好过，真的。王佳。你刚才说要仲裁我，不是我，我，哎呦，我就是跟你交个实力，你不要说仲裁，你现在就是起诉我，我们公司也拿不出执行的现金来了。南家，我我一直认为啊，咱们这么多年的合作，我认为我是很愉快的，所以，是的呀，是的呀，不至于。不至于 ，OK，OK，、OK, 十、OK, 二月的今天，好吧，快走，赶紧走，赶紧撤，赶紧撤。我想撤。来，买买个单。你好，一共三千六百八。多少钱？三千六百八。喂，哦，您朋友刚买的这瓶酒还没有，还没有买单。哎呦！你好，这酒是帮您存起来，还是你带走？
喝，我在这喝。来，我把它喝完。现在呀、啊，是什么什么都在搞联名款。不瞒简总，我们现在就在和这个国际的一个大品牌谈合作。我能够选择咱们易安，就是因为咱们是国内这个咖啡企业的佼佼者。来，走一个啊！预祝咱们的合作愉快，合作愉快。不是，简总啊，我这喝酒，你们喝茶就。不太愉快了吧，贾总是这样的，我是因为身体原因不能喝酒，这个事情我们江总也是知道的，实在抱歉啊，我以茶代酒，敬你一个，来，这这就没法进行了呀，你说，简总，乔小姐，那个之后合作上有任何问题，随时来跟我沟通就可以，来，来，我敬二位，辛苦敬二位，这。简总不能喝酒，咱们乔小姐也不喝呀。实在不好意思，我不太会。女孩说不太会，那就是能喝。来，我给乔姐带。哎呀，好了，我麻烦麻烦我自己来，谢谢。贾总是这样的，您也就别为难小姑娘了。他就是我们市场部的一个专员，也不是什么陪酒专员，您说对吧？严总，你这话说的非常不好听。我们出来谈事情、聊天，那哪有不喝酒的呀？我们如果不喝酒，那完全可以在会议室里头聊嘛。您都说这话了，那下次这种事情我就安排在会议室里。简总，就你今天这个态度，有没有下一次已经不重要了。五六三四一二，我先问苏敏吧。嗯，贾总，既然您都说这样的话了，那还是希望以后贵公司旗下的文化产品能跟我们易安有一个深度的合作。这就对了，年轻人啊，喝喜欢你的，来。嗯嗯，你看看，这不挺好的吗？啊，是不是？喝点酒，人家放松了，你知道吧？哎，嗯，啊，行吧，静下简总，好不好？啊，把这气氛活跃起来，嗯啊。嗯、这喝酒的感觉跟喝茶不一样吧？真的是，你看我这不喝酒吧，确实有点融入不进来，大家是不是？是，贾总您说的有道理。你说出门吃饭哪有不喝酒的道理？是不是？真的，我这自我反省了一下，今天必须把您给招呼好了。干嘛呀？门前三杯酒，敬敬好朋友。这壶我周了，行行，赔礼不如。这么个节奏啊！小姐，你真是有备而来啊！来，敬敬。谢谢。佩服，真的佩服
come fella e be eh non fa no vedo ciao ragazzi eh 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 il gone a così哎，哎，哎，哎，咱俩明天酒吧见了。哎呦，师傅，不是什么师傅，师傅，师傅刚叫，哎，速度，速度，速度，速度，刚叫，来，天轩上去，三宝都幺二零。不是，我不是师傅，我，你拒载呀，啊？居然我举报你，我现在一下举报你，你就完蛋了，对对对你完犊子！是是是，好吧，你慢点。你走不走？快点，那我，快点。你你小车呢？你就你你折叠小车呢？小车放后备箱。师傅，不是，师傅，不是我，不是代驾，哎，哎，你看看我。不给你车钥匙，你看。这是啥？这是这。八八 B， 怎么样？帅气吧，走你这边。慢点。再来一杯。哎哎，慢点慢点慢点。哈哈，师傅，我们去金泉商城。金泉商城。没错。四号楼对吧？幺二零七，走你。老吴真是气死我。啊？老吴啊，老吴啊，欠我钱。啊。等会儿，师傅。哎，你几岁？我二十多呀。二十多，我以前也二十多。<笑>谁不是？老吴以前也二十多，老吴现在五张多，啊，五张多的人，你自己买卖不好，我买卖就好吗？不，他公司要活，我公司也要活的呀，他凭啥欠钱不还呢？有人找我，有人找我啊！我我们小易。哎，小小，小易挺难呀、啊，小易。小易不容易。嗯。小易妈得癌症了。我不能开除小易，为啥呢？我谁都能开除。不能开除小姨，小姨需要这个工作。还真看不出来啊，中国好老板，你还挺仗义的。我是好老板啊，我要真是好，我就给他妈花钱治病。哎，你说北京这都几点了，还这么多车？北京多少车怎么了？但是北京啊。还堵一会儿，怎么了？是，但是我跟你说啊，我之前在国外那会儿，那路上都没有车，你知道吗？你还在国外时候，你你你去国外干什么？我国外干代驾的、啊。<笑>国外代驾师傅啊 ？What's your name？ 啊？你说的是？到底是你去过国外 ？What is your name？ 啊、uh, ，What's your name？ 是吧 ？My name is 欧阳。哈，不要。欧阳。师傅，没事儿。哎，北京这个地儿就是堵，我跟你说，没有别的。别的地儿不堵，别的地儿不堵，你怎么不去别的地儿看看？哎，不是北京好吗？那去别地儿干什么呀？是不是？那你还嫌它堵？我告诉你，北京是最棒的。哎，我呀是代驾里面最喜欢北京了。真假的？<笑>真的吗？真的。北京好啊，那不是。师傅，我是外地来的。你是哪儿的呀？我告诉你，哎，我问你个事儿呗。你问。呃，就是啊，我有一朋友，我有一朋友吧，哎，他跟我特像，他呢就是打小就在北京。就是喜欢北京，但是吧，他爸妈都在国外。他
他就得跟他爸妈去国外。哇塞，跟我一样的问题。我觉得应该听自己的。你是一个人来的吗？嗯。你最终也会一个人走。不管这当中是多少年，你都得一个人。我觉得可以去看父母嘛，对吧？但是你如果不在你喜欢的地方待着，那你图啥呢？我好想家。呀。这不是红灯吗？是。我告诉你啊。红灯之后就是绿灯，哎，那你说着了，你不信你看，变绿灯了，怎么样？<笑>空中有好几个酒杯，你的脸蛋红的像汤。哎，慢点啊，别磕了头了。哎呦我天啊，你怎么？哎，慢点慢点，还还有两步路啊。啊啊啊你的水养，来，台阶，一个，哎，真乖，两个，哎，真乖，哎，三个，哎，还有，你怎么那么沉呢？啊，一米二十斤，一米八二，我扯了吗？哎，这个数还记得挺清楚，还行。来，哎哎，你吐吗？不想吐。想吐你就吐，吐得出来吗？哎，走走走走，还有两步，哎，来搭着搭着肩。还有两步，马上就睡觉了。哎呦，胜利就在眼前！哎，好，来靠，来靠一下，靠一下，歇一下，缓一下，缓一下，缓一下。哎，你看成功了啊！来，你别磕头了，你靠这，靠这。哎，你自己进去行不行？嗯，进哪儿啊？嗯嗯，你们这小脚，喝多了还怪可爱的。下次你要想开我，我就拿这个威胁。欧阳，你啥情况啊？从我找你到现在四十分，四十五分钟了啊！你人呢？你是走路过来的还是咋的？你赶紧的，你到哪儿了？咋了？你要不想喝酒？就没人能逼你喝。我能喝。谢谢你。谢谢。现在后退，对对对，到这。我退一步，海阔天空。退，哎呦，我舒服。这这这，舒服。舒服拿，你得拿着舒服。我帮你扛。你看看，这不就行了吗？这不就进来了吗？包给放这儿啊。我现在回家了吗？回家了，回家了。我包呢？包，包放那儿啊。OK OK OK。来，坐，坐，坐，坐。你谁呀、啊？我，我刚送你那师傅啊。马思超吧，马思超是马思超在我们家，你吃点什么？我给你做个面，哎，我给你做个面，真的，我给你拿一点儿。哎，我觉得不是你，你这样，你这样显得像我喝多了。你这点酒我喝不多，告诉你啊，你说的没错。嘿，干什么？我告诉你。
刚才在车上说的那个人是谁，我不管哈，我就、啊、我的意思是，他说的是对的，嗯，他就不应该在不喜欢的地方待着，你知道吗？人，人应该在喜欢的地方待着，人就应该待在人喜欢的地方。人如果待在自己不喜欢的地方，人，人，啊，那你觉得？哪儿才是该待的地方？我觉得呀什么鬼？哎！哎呦！哎呦！啊，吓我一跳！你这是没带钥匙，还给人送钥匙啊？这你上物业待着去呗。物业看不见。你忙你的，你招风，你别管我。这姑娘。你们要做调整了，又要裁员了？不是啊，是管理层级的调整。哎，那位觉得以前尹能姐什么都一手抓，现在要扁平化管理，调整部门的框架。说重点呀、啊，重点就是咱们部门现在要有两个项目组，每个项目组提一组长。加油！又不是只有我一个人有机会，那这是公平的呀！这在座的不都有机会吗？哎呀，现在论年头、论业绩，怎么也轮到你了。你可给我加把劲儿，我等你抱你大腿呢。你就不能加把劲让我抱抱你大腿去,去干活去、啊？我可不跟自己过不去。说吧，有没有什么能帮上忙的？公司最近要搞一个酒会，招待以前那些客户。现在就不到两个礼拜的时间了，我还要忙着我那个新项目研发，我真的是，我还我，你你懂吧？嗯，可以可以可以往下推进一下，聊一下。真的？真的。我把我总监推给你。咱小区这遛狗的地儿挺多的呀。啊，是是，是我这转了两圈了，我看您还在这儿待着呢。您不懂，我这狗啊，就爱在这一亩三分地儿转悠，远了不去。这样对狗不好，您管好您自个儿狗不就完了吗？您说我这狗啊，真的得转，每天我得遛好几圈儿。那您赶紧去遛去呗。别呀、啊，咱狗得社交啊。这狗这狗生性冷淡啊。哎，这谁？不，等会儿。哎，喂，哎哎哎哎哎，嗨、哎哎哎，嘿，你说这不巧了吗？咱俩还是邻居啊。那个，要不有空，不是不是，那个，有空咱。佳姐，不好意思啊，我临时要和研发组一起开个新产品的会，过不去了。不用你来，啊，你忙你的吧。相信你绝对没问题的。废话，我能有啥问题？赶紧忙吧你。哎，你们猴来了啊，挂了，一会儿说。季总。哎，你好。你好。你好。怡园市场部总监简一凡。啊、嗯，思南，季南家，这是我助手小一。您跟乔西城很熟是吧？认识十多年了，那更好。呃，上次他发了我一些你们公司的资料，然后针对于贵公司这次做的这次宴会呢，我们准备了两套方案，然后您今天也可以选一下，您看看如果有合适的，我们就可以继续推进了。好
，季总的效率真是让人佩服啊！应该的，应该的。这么有默契，没工夫陪你玩儿一堆事儿呢，该干嘛干嘛去。不是你什么事儿这么急啊？我知道，那人家发货的时候，人家没说保质期的事儿吗？我们也没问嘛，所以不是人家的问题嘛。那你现你柿子这种东西本来就不好放嘛，对吗？对吗？我知道呀，哎呀，我这不现在我现在出去过去了。我说话你听不懂是吗？你听不懂，我早听懂了。不就是你们公司进那富平柿子啊，没保存好坏了吗？你再买点不就完了？多大点事儿？什么叫多大点事儿？我现在要用它没了嘛？那人现在发货都来不及嘛？你别耽误功夫，赶紧走！不是不是不是，那那那你现在不买，你去哪儿？我回公司呗，我去哪儿？别回公司啊，听我的。我呀，能给你搞到又大又甜的柿子。我现在没工夫给你弄啊。我也没跟你闹啊，你想不想要柿子？想要就听我的，出发。哎呀，我这个人吧，我告诉你，虽然长得不靠谱，但是我说话从来不撒谎。就这儿，走。这没有我得弄死。哎，你怎么弄死我呀？导航，让他叫我。前方右转。靠不靠谱啊你？我告诉你啊，我小名就叫靠谱嘛。走<笑>。呀。岳大爷，还听这曲呢？听不腻啊？啊？你懂什么呀？这叫常听常新啊！好，你小子又来干嘛来了？没事，我瞎溜达。嗯，那我大家这裤耳朵香梨啊，它就是这么甜啊。啊？啊？干嘛来了？哎，那个大爷，帮我弄两箱富平的柿子呗，要新鲜的。你小子的嘴怎么越来越刁了？不给，你没看我都没拿出来卖吗？我留着自己吃。我给您揉那个揉腿啊，这个吧，它它不是我要吃，是这美女要吃。我跟她说了，您这儿啊有全北京最好吃的柿子，她不信。哎，我跟她打赌啊，我要赢了呀，她做我女朋友。你你你好好说，你小子少过来这趟，真的。大爷确实有点着急，您要是有的话，卖我两箱呗。富平的柿子没有，张房磨盘的柿子倒是有两箱。张张张磨盘，张房磨盘，磨盘的甜味差点意思。嗯，生生气了？我我说我说什么了？哎呀，你说啊，这同样都是激将法，他怎么我用就不行，你用就行了？算了，走吧。不想别，我也倒带。你先等。我这日子可急了，连这个都不卖。哎呀，你放心吧，我告诉你，魏大爷办事儿绝对靠谱。尝尝，看看啥不啥？怎么样？来。嗯，还行。我告诉你啊，这张坊这个地儿，它从明朝开始就种柿子了，那一直都是皇家御用的贡品，那不比富平柿子差、啊。这个甜味确实不太一样，好像口感更好呀。这个，嗯，大爷卖我两箱吧，卖我两箱，求您了，着急用。那你得跟我说，你跟这小子打赌，是不是算你输了？我没跟他打赌，您卖我两箱。打了，打输了
，这全北京最好吃的柿子。哎，求你了，着急呢。小子，哎，过来。<笑>大爷，我只能帮你到这儿了。我大爷永远是我大爷。齐了，两箱都放后备箱了。行，那先放我车里吧。明天中午我直接拉去会场吧。啊，好，其他的确认好了吧？嗯，嗯，好了。这么大单没人接。嗯，干啥？上车把我送去。我发现你也没有那么不靠谱啊！现在终于发现了，哎，但是该说不说啊，刚才那个赌，是不是？什么赌？你刚刚你看看那个前面。你别转移话题啊！刚才赌，赌。是赌，这不赌着呢吗？这红灯吗？刚才那个赌。需要帮忙吗？不用。哎，我先走了。对了，你要是觉得在这儿睡得不舒服，我把车钥匙给你，车上比这舒服点。不用。吃饭怎么在这儿躺尸啊？明儿你来了刚好，江湖救急，有没有什么路子认识下票贩子？这也没过年呀，要什么火车票啊？不是不是不是不是啊，就那种能给医院挂号的。我来一亲戚，然后就是来北京看病，非就是要就要一个专家，就不是那专家他不看，然后那专家我各大 APP 全都看了，你知道吗？等俩月，疯了吧？笑啥呀？哎。这票贩子我是真没有，但是我可以给你思路。现在都是线上挂号，一直在网上刷新预约呗。都约满了。如果这样的话，你只能去现场碰碰运气喽。我不睡觉，我也得去自己挂号。嗯，是不是？哎，等一下，啊！我听说你明天要去医院帮人挂号啊？你咋知道？哎，你和苗苗说的那么大声，我想不听见都难。我明天早上也要去医院，我们要不如一块儿吧？你去哪个医院？我。
行啊，这么快都拍好了，啊、哦，哎，谢谢啊，没拍上，没没拍上，对，人太多了，他们都是五点多就去了，哦，嗨，没事儿，那个，明天再排呗，嗯，是这样的啊，我刚跟那个前台的小护士聊了一下，嗯，他说你找的那个张教授确实是不错。但是现在当务之急就是先找个医生，嗯，去查一下你大伯是什么病，确诊了之后呢，再找一个医生看一看。他还给我推荐了这么一个医生，叫刘岩，他说是，呃，张教授的徒弟，我就自作主张先把你挂了。这事儿靠谱，真的，因为其实我大伯他那个病吧，倒也没检查或者确诊说是什么疑难杂症啥的，都很好了已经。谢谢啊，你真的帮了我一大忙。要不说你是领导啊，简总哈，就是夜市办会儿就跟人前台那小护士聊挺好。我这不是为了你吗？啥啥意思啊？我没啥意思。没啥意思，啥意思？就是没意思。你有没有意思？不是简一凡，你这人，你这人太没意思了。我跟你说，我现在有话直说。反正我已经憋死了，我，我真的是，你这个人就是，干啥呢？一天到晚的，净说这些模棱两可的，就是让人怪误会的这些话，就搞得我天天上班，我都没心思好好上班了，净琢磨你了。一天到晚的，你是是不是？你是不是对我有点意思啊？是，我喜欢你。真的是，啊！你问国内的精子库，倒是有，但国内目前的人工受精技术还只能用于有生育困难的夫妻，非婚的人工受精，现在还不符合法律规定。意思就是，我想人工受精，我还得先结婚。理论上是这样，而且原则上，除非你的法定配偶患有绝对的不孕症，或者是有严重的精神类和遗传类疾病，否则你也只能用法定配偶的精子。嗯，国外呢？国外情况你了解吗？国外有可能相对会宽松一点。但我不建议你去国外做，除非你打算移民。我知道你是因为上次我跟你说的那个问题，但其实我更建议你先试一下自然受孕，这样无论是对你的身体还是对孩子都更好。没错，好，那我就先撤了。
，听懂了，谢谢您。我有事再给您放下啊，走了啊。干嘛？哎，我问你啊，你到底是喜欢这个悬疑类型的呀，还是武侠类型的呀？我不是说忙着呢吗？我不去。你不答应我的剧本杀，我这挑主题呢。哎呦，你呀，相信我一次，这个你肯定特喜欢。不去，这不没空的吗？哎，这样，那个咱们去了，好吧？去了你不喜欢，咱们走，对不对？你怎么天天那么高兴啊？你什么事儿让你这么高兴的？嗨，你这不是接我电话，我能不高兴吗？武侠的、啊，好嘞，没问题。哎，你就别踩，不是，你这什么造型啊？你得把这发套戴上啊！你像我这样，你看，怪累的。你实在没看这儿。不是，人家这叫沉浸式剧本杀，你就得戴上，为了进入角色。我能进入角色，你快点吧。哎，我跟你说啊，这不是一会儿的，我可帮不了你啊。这谁？这俩你都认识吗？呃，认识啊，有我朋友。有我朋友的朋友，还有我朋友的朋友的朋友。哥几个，咱进去吧，进去吧。啊，好。从现在开始，我要进入角色了。哎，我要来那貂也行，我觉得。各位，咱们第二轮发言开始了啊，从小龙女开始吧。哎，小龙女，哎，赶紧发言。哎，不好意思，看一下啊，说说杀没杀人是吧？哎。没啥，我确实没啥。你看他小龙女昨天晚上大半夜正在煮汤，圆、啊、儿为什么大半夜煮汤呀、啊？不是小龙女，不是吗？呃，好好好，好下下一位，下一位，好下一位，下一位。少女妹，不用管我，你玩你的呗。都不在了，我跟他们玩什么？不好意思啊，不太会玩这些。没事。下次咱俩去玩个密室逃脱吧，那你肯定喜欢。你快算了吧，我不爱做题，考试后遗症。那运动呢？运动你擅长什么？哎，说跑步、游泳、羽毛球、瑜伽、爬山、铁人三项，你选一个，我肯定奉陪。问你一问题啊，来，铁了心要追我是吗？那必须不是啊，我已经在追你了。哎呦，咱俩，咱俩不合适。哪儿不合适、啊？你觉得哪儿不合适、啊？我跟你说，别跟我提年纪。这在我这压根不成立，喜不喜欢，合不合适，那得自己说了算。更严重的是，他们把获取到的隐私视频放在。来来来，怎么回事儿？嗯，在你们酒店房间里发现了摄像头，我差一点我就脱光了，我就洗澡了。哥，你冷静一下，从没有顾客反映这事儿啊？那你什么意思啊？我自己带进来的？那我不知道了。你不是吧？我没事儿，那呢？我不是说了你可以不来的吗？没事儿，真没事儿。吓死我了！你笑啥呀？有啥好笑的？你再笑，你看到那男的啥啥下场了吧？对不起，我就是觉得那男的太倒霉了。他有啥好倒霉的？哎
，他还帮着那酒店跟我在那儿掰扯。你说那酒店干这种事儿，那就是恶心。你下次找个好点的，好点的酒店，那价格也好呀。我这招待所还小三百呢。反正以后只要有这种情况，你就第一时间告诉我。实在不行，住我家呗。你说啥呀？我的意思是你住我家，我去住宾馆。我一男的，没什么可怕的。钱一凡，你不对劲儿。你那天说的那些话，还记得吗？哪天？忘了是吧？记得记得记得记得，当然记得。那还算数吗？那天你说那个时间地点啥的都不太对，然后又是在医院什么的。今天这还挺漂亮的，呃，时间也挺好的。乔一川，一凡，你说我是那个对的人。我也不知道我是不是，但是我想说，我开心的时候，不开心的时候，总能想到你。我跟你在一起很舒服，也很开心。哎呀，反正就是老在意你现在。你愿意做我男朋友吗？这句话怎么被你先说了呀？那要不你当我最后这句话没说，你再问我一遍。你已经说了，我愿意。那然后呢没想到简总还挺准时的哈，还叫我简总？那我叫你啥呀？我小姐。哎，我我们去吃那个东北菜馆吧，我知道附近有一家特正宗，而且还很便宜。走吧。哎，你走，就你就走走走，你拉我手干啥呀？是我拉我女朋友手，怎么了？别着急，马上上电梯。哎呀，我都上来了，挂了挂了。嗯、喂，喂，小姐，小姐，你说低调啊，低调。你现在看你刚多危险啊。嗯嗯。可是我觉得在公司里边拉手已经很低调了。那个屁！我跟你说，你拉手怎么就低调了？我告诉你，你你别给我整这些。我现在先出。再见，快递。快递。今年今年夏天的时候买的，说够我们吃到二零二一年。也不知道他们俩收到没。啥呢？这在公司，别摸我脑袋。公司又没规定说不能摸女朋友。就非跟我玩这些文字游戏是吧？说不能摸就是不能摸。
那哪里能摸？现在就去。哎，行啊，你是看我长得多像核桃啊？这盘盘到现在了，真的是没，总共没几根毛都叫你盘秃了，你赶紧吃吧。嗯。哎呀，我说你这请这年假打算去哪儿啊？你记着木木。嗯。他想让我在云南玩几天，要不要一起去啊？我不去，我回家。我回去看看珍珍她爸妈，我也看看我爸妈。哎，青菜好了。我不是这意思，我意思是说，我们乔西城真够仗义的。你知不知道我上中学的时候 QQ 签名是什么？那是什么？你说。一波云天白三小乔。怎么那么社会啊？这签名。社会咋了？为啥现在老觉得社会是个骂人的词儿呢？我觉得社会也是挺好的，真的。我有时候就觉得，我们家晶晶就应该再社会一点，再俗气一点，这样，对吧？好了。我觉得怎么每回都是我在叨叨，你也叨叨呗。其实呢，我小的时候每年放假回家都是我爸妈最忙的时候，嗯，他们也没心思搭理我。现在工作越来越忙了，回去的次数也越来越少。不想家呀？偶尔也会想。我记着小时候我爸告诉我，人在哪，家就在哪。你爸这话说的吧，没毛病。但是吧，好多人他忙忙叨叨一年，哎，他就盼着过年这几天他能休息一下，然后千里迢迢的回趟老家，一家老小团聚在一起，心里有个盼头。要不这样吧，你去我家，我带你回去。这么快吗？啥？我觉得我 OK 的。OK 什么？我不 OK， 我不可以。你想的，你想哪儿去了？我就是带你回去吃个饭，就是你我。吃饭我也 OK。你想了别想了，不想了。你这次回去跟你爸妈说，你过年时候带我回去。我爸妈，我爸妈不知道我谈男朋友了，好吧？所以你这次回去告诉他们，挺好的。那不行，我在我爸妈心里还是个小公主。你也是我小公主。你说话，听到了。我能睁眼了吗？可以了。今天看见苗苗工位都空了，心里还有点难受。公司只是劝退，不会影响他之后找工作的。嗨，我知道，我也没担心。我就是觉得。这么长的时间，你就一点不难受？这人也太铁石心肠了，对吧？你说惊喜，就是这个呀。我就学着简单的做了一下，尝尝。好呢，妈妈不要我了。苗苗，你先进来说好不好？你别过来。这个不。我工作没了，我爱情没了。我在这个城市，我活不下去了，真的。他要跟我分手。
我现在什么都没有了，我什么都没有了，我不知道为什么。戴子，看一下。我，有事跟你说，你知道吗？今天啊，你要是从这跳下去，你男朋友不会伤心的。你等会儿，你让我理解啊？你想要一个孩子，但你不想要孩子他爹？不是，那你今儿这一出出什么意思啊？啊，就想骗我上床是吧？我白天也不是假的呀，我就刚才一时捉摸，且我一瞬间嘛。一瞬间怎么了？一瞬间后悔了啊？不是有你这么干事儿的吗，佳佳？知道谁会为你伤心吗？你爸你妈会为你伤心。问过我吗？你问过我愿不愿意陪你赌了吗？啊！算了，我觉得咱俩就算了吧，就这样吧。算了，哎，你说算就算了，佳佳，你就是我见过最自私自利、自以为是、最不知道自个在干什么的人了。我这不正在问呢吗？你现在问，之前干嘛去了？爱你的人会为你伤心。你的朋友会为你伤心，那些爱你的人会跟我一样，这辈子都活在自责里，活在内疚里，然后不断的、不断的问自己，为什么呀？为什么我没有抓住他？佳佳，我跟你说。咱俩打今儿起，谁也不认识谁。嗯，不是你来干嘛呀？上午看你发朋友圈，以为给我拉黑了。是想拉黑来着，但我怕气儿消了后悔，拉不回来怎么办？咱没回去再看书呢，是吗？我让你别打岔，我想说的是。养孩子这个事儿啊，它真的不是一个简单的事儿。这看一宿是吗？我说你别打岔了嘛。养孩子，它不是养小猫小狗，那也不是有钱就行了，对吧？首先，怀孕生孩子这个事儿，它对女人来说本来就是一个特别难熬的过程。你想，科技发展到现在了吧，那么多癌症都攻克了，它怎么就没攻克怀孕生孩子对女性身体造成的伤害呢？啊，那更别提什么身材走形。变老，那搞不好还有产后抑郁呢。你做好承担这些准备了吗？其次啊，我在跟你聊聊这个养孩子。哎，人类幼崽是所有哺乳动物里进化最慢的。你看人家小猫，那一个月就满地跑了。你再看人类幼崽，十八岁才成年。哎，十八年呢，这里面多少责任啊？你做好负这些责的准备了吗？啊，就算啊，你做好了，那万一他长大了不是你想要的样呢？啊，那他叛逆了怎么办？你到时候后悔了怎么办呀、啊？我现在能说吗？我跟你说了，别打岔。佳、嗯、佳，我今儿跟你说这些，他不是说你想要一个孩子不对，你想要一个孩子没问题呀、啊，可以呀、啊。
但是我想知道你想清楚了吗？你是真心的喜欢孩子，还是为了你自己？原本来这儿，我看这些书，我是想看看养孩子都需要准备些什么。我看我有没有这个能力。我想说的是，我之所以长成现在这个样，这么积极、阳光、向上、可爱、正能量，那都是因为我爸妈，是他们给我的爱呀，让我现在无论做什么，都特别有底气。所以，如果……你要想要这个孩子，我希望我们也能给他同样的爱。我们，对，我们要辞职呀？我问你话呢。我跟塞文谈过了，但是不会太快就走，因为手头还有一些工作要交代，估计。为什么呀？我想换个环境。那你辞职了，为啥不跟我说一声呀？你愿意跟我一块去云南吗？其实之前木木就跟我说过他的咖啡园，我当时没放在心上。不过我这次去了云南之后，我觉得大有可为。最重要的是，在那个地方没有大公司的勾心斗角和时间成本，我可以更自由的发挥我的长处。为了是云南吗？其实我去了之后，有一半的时间要到处东奔西走，打开销路。还有一半的时间就要留在云南，和木木一起搞研发。那我懂了，也就是说，以后除了你偶尔来北京出个差，咱俩也很少碰面了，对吧？所以我刚才才问你愿不愿意。我不愿意，建议吧。你在做这些决定的时候根本没有想过我。如果你是在辞职之前跟我商量，我或许也可以考虑一下。谈恋爱是两个人的事情，你根本没有给我选择的机会，就是在通知我。乔乔一饼，五碗，打不打？打打打打打！这分了手，气儿这么大呀？四条。嗯，七条顺，双响炮，一条龙清醒。好了，一条龙清醒。双声。怎么着？你到底咋回事啊？挺好的。那怎么着？真要分呗？有多大的矛盾啊？那我跟你说，有啥问题你就找他一趟，全能解决。有什么不能说的，聊呗、嗯。找他，跟他聊啥呀？你说这人多不尊重我，这么大的事情，哎，连商量一下都不带商量的。我我能拦着他，我不让他去，我是那种人吗？对不对？他现在的话，他通知我，那我不乐意。他还说让我跟他去云南。我去了，我谁都不认识，我去干啥呀？我想你了怎么办？哎，该说不说啊，我在云南还真有钱。该说不说，你甭说了。啊，能送我？那你想得美。哎，你干啥呢？你咋还在这儿呢？不是我怎么了？对呀、啊，麻将都打完，你麻将搭的在干嘛？我嘿，不是谁是麻将搭的呀？我告诉你，我是今天的主角，我是 super star。这个啥？ Super star， 我那个，介绍一下，是这么回事。今天呢，我本来找你俩来呢，有一个非常私人的小事情想跟你们公布一下
。呃，但是我看你们俩今天心情也不是特别好，我觉得换一天说也是没关系了。你不今今儿说。你俩不用你让我说，你说我简单说，我知道了，就是你俩好了呗。你说这事儿，你俩还互相谦让上了。哎呀，这过追你也不是一天两天，你当我俩眼神跟你一样了？不是你们不意外吗？这不是我的意思是，我刚才很顾及你们感受的呀，好吧？你们不舒服我就没有讲的呀。哎，给打耳机，你啥态度嘛？你们俩姐姐找到幸福。哎，更好了。哎呦，我的妈呀！这事你知道吗？我不知道，我不知道。他俩好，他俩好了。哎呦，我的妈呀！哎呦，什么时候啊？哎，这事我没看出来，我也没看出来。哎呦，哎呦我的妈呀！哎呦，天哪！哎，你俩哦，刚加的微信吗？哎，等一下。你俩啥？你俩啥朋友？我俩太我俩微信了。呃，白头到老。哎，呃，百年好合，爱早生贵子。哎呦，我们都差点。老来劲了，刚说不合适还说，哎呀，老来劲了，老来劲了，真的能理解。我出去给我。干啥呀？叫我上来，人又不在。简一凡。简一凡，我没工夫跟你玩这个啊！你不拉我走了啊我跟你说，我现在没工夫跟你玩这个，你不来我走了，我真走了。哎，这是我从云南给你带回来的礼物，就这，都是我亲手摘的，里边还有我想跟你说的话。你想说啥，现在就说。你回去打开自己看看。没工夫打开，反正你马上就去云南了，想种多少豆子都可以种，每天都可以种。知道你很生气，但你能不能先听我解释一下？还有什么好说的呀？你都辞职了，都要去云南了。其实我从小的时候，我爸妈就有意识的让我什么事情都自己做主，不管是上学还是去哪工作，都是我决定了之后再告诉他们，他们从来不干涉我。所以你觉得我在干涉你？当然不是，我是想说，是我错了。我辞职之前应该先跟你商量一下，但是有一件事情你是真的冤枉我，我真的还没有决定要去云南。我做这种决定之前，肯定是要经过你的同意的。你都辞职了，你还说你不是因为要去云南？我辞职不是因为要去云南，那是因为什么呢？是因为如果我不同，你就要走。啥意思？我实话告诉你吧，这不是我的意思，是老韩总的。老韩总对公司内部这种特殊关系特别的敏感。你们俩都在市场部，又是上下级，而且现在他还是二组组长，所以他不希望再有任何隐患了。说到底还是不相信我，怕我在市场部培植自己人。那倒不会，但其实我觉得这对你和乔西晨未必是件坏事。外面的公司好的多了去了，我也可以帮他写推荐信啊。而且我认识好多猎头，凭乔西晨的能力啊，明白。我理解韩总的担忧，也尊重公司的决定。这就对了嘛。乔西晨留下，我走。其实，在我去云南之前，就已经和老韩总谈过了。这次回来就开始办手续了。你是不是傻呀？我什么职位，你什么职位？那真要走也是我走啊！你这种事情完全可以跟我商量一下
，现在还能挤兑我，说明你不生气了。生了气。行，就算辞职这事儿是我冤枉你了，但是我也不喜欢咱俩的爱情里面要搞这一个什么自我牺牲这一套，有什么事情都可以商量。那你去云南呢？我是真的还没有决定要去云南，不信我现在打电话给木木，你自己问他。我不想问他，我就想问你，陈一凡，我真的很想去云南，对吗？可是我还。没想过要离开北京的，云南太远了。你好好想一想，但是我希望你把这个能当做一个选项，可以吗？到了，哇，看着不错呀！你也挺好的啊。哎，哎，怎么回事？不是这北京最好喝的咖啡，买卖也不怎么样啊。人呢？老板，没人啊。那先走吧。哎，不是，走。我今儿让你喝着，今儿你就得喝着，啊，等着。人不在呀，怎么？来，尝尝。看行不行？怎么样？哎呦，可以啊，真会呀、啊！<笑>我告诉你啊，我会的东西那可太多了。这个啊，我是一直特喜欢。哎，我告诉你，连简一凡都夸我有当咖啡大师的天赋。那你真喜欢就学去呗，不是有考那个咖啡证那个？<笑>我呀，早报名了。<笑>挺有正事儿啊你。还有啊，哎、呃，这家店。以前是我朋友的，但是打今儿起，跟那车一样，都是我的亲人，简一凡，我喜欢你。我知道，但我不能跟你走。没关系，你不走，我可以留下来。没关系的，真的。其实你想想啊，你想去云南，就跟我想留在北京是一样的。我不想你在我和你的理想中间做一个选择，我也不希望我们俩的爱情里一定要有一个人妥协，要委屈，不酷，对吧？而且，我跟你说啊，我从小到大，我真的我都没谈过异地恋。或许你去那儿没几天，你觉得挺没劲儿的，你就回来了；或者我，我我哎，我又想过去找你了，都有可能啊。我们还年轻呢，一切皆有可能，一切皆可以尝试，对吧？对
，我们家乔继晨说什么都对。想你的，喂喂，一路顺风。之前在北京的时候，都没来过长城，现在离开了反而来了。我们不都这样半推半就的往前走吗？老觉得以后还有大把的时间，那些错过的遗憾的都能再找不回来。其实有时候啊，错过就是错过了。我没错过你就行。跟谁是？哎，不是，那最后那两位，你俩能走再慢点不？<笑>这不是给你们留出私密聊天的机会吗？怎么着，简安？简哥，这几天走啊？后天就得走，那边有客户要视察种植园的。好漂亮，烟雾缭绕的啊！哎呀，以前静静总说想来帕斯长城，一次都没来过。我们这也是帮他完成他想做的事。有什么想跟他说的，说吧，在这儿。我先说吧。嗯，晶晶，你还好吗？你离开我们已经一年了，这一年呢，大家变化挺大的。我现在挺好的，曲源也挺好的，南佳姐也挺好的，你家就更好了。晶晶，我想你了，我超级想你。晶晶，我们爱你。一天天练习，人生完整大的意义。已忘记沉迷回首和痕迹。看过。星星又落疲惫的肩，呼啸的天，我看过。